ഹായ് വെൽക്കം ടു സ്വപ്നാസ് ഫുഡ് വേൾഡ് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ആദ്യം തന്നെ എൻ്റെ ഈദ് ആശംസകൾ ഇന്ന് ഈദാണ് അപ്പൊ ഈദിനെ ആവുമ്പോൾ എല്ലാവരും നല്ല അടിപൊളി പ്രിപ്പറേഷനിലൊക്കെ ഉള്ള തയ്യാറെടുപ്പായിരിക്കും അല്ലെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വക ഒരു ചെറിയ ഒരു ഡിഷ് ഇടാന്ന് വിചാരിച്ചു നല്ലൊരു ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഡിഷ് ആണ് കേട്ടോ അത് സ്റ്റാർട്ടർ ആയിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ലഞ്ചിനും ഡിന്നറിനൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കാവുന്നതാണ് പ്രത്യേകിച്ചും ഇതുപോലെ ഈദ് പോലെയുള്ള ഭയങ്കര അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ഫെസ്റ്റിവൽസ് വരുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കാവുന്ന ഒരു ഡിഷാണ് ഗസ്റ്റിനൊക്കെ കൊടുക്കാവുന്ന ഒരു ഡിഷാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ഞാൻ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോണത് ചിക്കൻ ഷീക്ക് കബാബാണ് അതൊരു അതിന്റെ പേരിൽ തന്നെ ഉണ്ട് അത് കബാബാണ് ചെയ്യാൻ പോണത് ഒരു സ്റ്റാർട്ടർ എന്നുള്ള പോലെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാതെ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാന്ന് അതിനു മുന്നേ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവര് തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം കേട്ടോ അപ്പൊ ചിക്കൻ ചീക്ക് കബാബ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ഗ്രാം ബോൺലെസ് ചിക്കൻ ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഞാനിവിടെ രണ്ടോ മൂന്നോ പേർക്കുള്ള അളവിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കുറച്ച് എടുത്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് അരക്കിലോ എടുക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് അതിനനുസരിച്ച് കൂട്ടേണ്ടി വരും അപ്പൊ ഇത് ആദ്യം തന്നെ ഈ ബോൺലെസ് ചിക്കൻ നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇത് ബോൺലെസ് ആണ് അപ്പോഴേ ക്രഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല മിക്സിയിൽ അരച്ചെടുത്താൽ മതി അപ്പൊ ആദ്യം നമുക്കൊന്ന് അരച്ചെടുക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ ചേർത്തിട്ട് പിന്നെ ഒന്നും കൂടെ അരച്ചെടുക്കണം അപ്പൊ ആദ്യം ഞാനിത് അരച്ചെടുത്തിട്ട് വരാം കേട്ടോ ഇപ്പൊ ഞാനിത് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഫുൾ അരങ്ങിയിട്ടില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ഇപ്പൊ നന്നായി അരങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്നാലും ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും ചേർത്തിട്ട് ഒന്നും കൂടെ നമുക്ക് അരച്ചെടുക്കേണ്ടി വരും പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഞാൻ നേരത്തെ അത് പറഞ്ഞില്ല ചിക്കനിലെ വെള്ളം ഫുള്ള് നന്നായിട്ട് നമ്മൾ കഴുകിയതിന് ശേഷം ഫുള്ള് നമ്മൾ ടിഷ്യൂ പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് മാക്സിമം വെള്ളം നമ്മൾ ഒപ്പിയെടുക്കണം കാരണം ഈ കബാബ്സ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതിൽ വെള്ളം പാടില്ല അപ്പം നമുക്കത് ആ ഷേപ്പും കിട്ടില്ല നമുക്കത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാനും പറ്റില്ല അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് അത് ടിഷ്യൂ പേപ്പറിൽ നന്നായിട്ട് അതിൻ്റെ വെള്ളമൊക്കെ പോകുന്ന രീതിയിൽ ചെയ്യണം കേട്ടോ ഇപ്പം ഞാൻ നന്നായിട്ട് അതുപോലെ ചെയ്ത് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ചേർക്കാം ടു ഫിഫ്റ്റി ഗ്രാംസിൻ്റെ അളവാണ് ഞാൻ പറയണത് അപ്പം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നിറയെ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഒരു പച്ചമുളക് ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഒരു ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ മതിയാവും കാരണം ടു ഫിഫ്റ്റി ഗ്രാംസിൻ്റെ അളവല്ലേ പറയണത് അതുപോലെ ഒരു ടീസ്പൂൺ നിറയെ മുളക് പൊടി ഞാനിവിടെ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി എടുത്തിരിക്കുന്നത് കാരണം എരിവുള്ള മുളക് ഓൾറെഡി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കബാബ്സിനൊക്കെ എന്താ വെച്ചാൽ ഒരുപാട് സ്പൈസി ആയ കബാബ്സ് ഒരു ടേസ്റ്റും ഉണ്ടാവില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒരുപാട് സ്പൈസി ആവരുത് കബാബ് അപ്പം ഇതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ മുളക് പൊടി കുറച്ചും കൂടെ എരിവ് വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതനുസരിച്ച് ചേർക്കാൻ കുഴപ്പമില്ല ഞാനിവിടെ ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും അതുപോലെ കാശ്മീരിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവസാനം നമുക്ക് ഒന്നും കൂടെ നോക്കാം രണ്ട് പച്ചമുളക് കീറി ഇതിട്ടിട്ടുണ്ട് അതായത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വലിയ പച്ചമുളക് കീറിയത് നന്ന ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം നല്ല എരിവുള്ളതാണ് അപ്പം അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ മുളക് പൊടി ചേർത്താൽ മതി കേട്ടോ പിന്നെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി വേണ്ടവർക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കാം അത് ഓപ്ഷണൽ ആണ് ചേർത്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഞാൻ ചിലപ്പോൾ ചേർക്കാറില്ല എന്നാലും ഞാനൊരു അര ടീസ്പൂൺ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് ചേർക്കാം ഇത് ആവശ്യമില്ല ശരിക്കും പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിൽ ഇഷ്ടമുള്ള സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം ശരിക്കും കാരണം കബാബ്സ് അതുപോലെ ട്രഡീഷണൽ രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കണ നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ സാധനങ്ങളൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യാം ഇത് കുറച്ച് വറുത്ത് ക്രഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്യൂമിൻ സീഡ്സ് ആണ് അതായത് ജീരകം അതൊരു അര ടീസ്പൂണോളം ഞാൻ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഗരം മസാല അതൊരു അര ടീസ്പൂൺ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടീസ്പൂൺ വരെ ചേർക്കാം ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ചേർത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് ചാട്ട് മസാല അത് ഓപ്ഷണൽ ആണ് ചാട്ട് മസാല ഇല്ലാത്തവർക്ക് അത് ചേർക്കണ്ട ഞാനൊരു കാൽ ടീസ്പൂണോളം ചാട്ട് മസാല ചേർത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് ഫ്രൈഡ് ഓണിയൻസ് ആണ് ഫ്രൈഡ് ഓണിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് അതുപോലെ നമ്മൾ
അപ്പം ഇതാണ് ഇതിലെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇത്രയും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിത് ഷീ കബാബ് ആയിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ നമുക്ക് ഇതിൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സംഭവങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്യാം ഞാൻ കുറച്ച് ചീസ് ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും ചീസ് നല്ല ഇഷ്ടമാണ് ഇത് വെറും ഓപ്ഷണൽ ആണ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ ടേസ്റ്റ് ചെയ്യണം അതല്ല ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കുഴപ്പമില്ല അതിന് പകരം വേണമെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടെ ജ്യൂസി ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ചിക്കൻ ഇങ്ങനെ ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് തിക്ക് പോലെ ആവും ഒരു പച്ച ഒരു ടേസ്റ്റിനേക്കാൾ നല്ലത് കുറച്ച് ജ്യൂസി അല്ലേ അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ലെമൺ ജ്യൂസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഒഴിച്ചിരിക്കുന്നത് പുതിനയൊക്കെ അപ്പൊ ബട്ടർ ചേർത്ത് കൊടുത്താലും നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ മുട്ട ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ എഗ് ചേർക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചേർക്കാം അപ്പൊ എഗ് ചേർത്ത് കൊടുത്താലും അല്ലെങ്കിൽ ബട്ടർ ചേർത്ത് കൊടുത്താലും നല്ല ജ്യൂസി ആവും അപ്പൊ ഞാൻ അതിന് പകരം എനിക്ക് ചീസ് നല്ല ഇഷ്ടമായതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ചീസ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഒരു അമൂലിന്റെ ഒരു ചെറിയ ചീസിന്റെ കട്ടല്ലേ അതൊന്ന് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഓപ്ഷണൽ ആണ് കേട്ടോ ഇതില്ലെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് റെഡി ആവും ചീസ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിന് പകരം ബട്ടർ ചേർത്ത് കൊടുത്താലും കുഴപ്പമില്ല ഇനി നമുക്ക് ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം ഇങ്ങനെ വെറുതെ മിക്സ് ചെയ്താൽ പോരാ നമുക്കൊന്ന് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തെടുക്കണം കാരണം ഇതൊക്കെ അങ്ങനെ കിടന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ടേസ്റ്റ് ഇല്ല ഇത് മിക്സിയിൽ ഒന്നും കൂടെ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് പേസ്റ്റ് പോലെ എല്ലാം കിടന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരയണം കേട്ടോ അപ്പം നമുക്കിത് മിക്സിയിൽ ഇട്ടിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം അപ്പം എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും ചേർത്തിട്ട് ഞാൻ നന്നായിട്ട് മിക്സിയിൽ അരച്ചെടുത്തതാണ് അപ്പം എനിക്ക് അരച്ചെടുത്തപ്പോൾ കുറച്ച് മുളക് പൊടിയുടെ കുറവ് പോലെ തോന്നി നേരത്തെ ഒരു ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ഇട്ടത് അപ്പം ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂണും കൂടെ എക്സ്ട്രാ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് അത് തന്നെ മതിയാവും കേട്ടോ അപ്പം നിങ്ങൾ എരുവൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് അതിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പച്ചമുളക് ഓൾറെഡി രണ്ടെണ്ണം ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം രണ്ട് ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത് കബാബ്സ് ആയിട്ട് ആ ഷേപ്പിൽ എടുക്കണം അത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഷീ കബാബ് നമ്മൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു അരമണിക്കൂറെങ്കിലും വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലതാണ് കേട്ടോ കാരണം കുറച്ചും കൂടെ അതിലേക്ക് സ്പൈസി ഒക്കെ പിടിക്കും പക്ഷെ വെള്ളം ഊർന്ന് പോകാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം അതിനാണ് ആദ്യമേ ഞാനത് നന്നായിട്ട് ടിഷ്യൂ പേപ്പറിൽ പൊതിഞ്ഞത് ഇതായിരിക്കും അതിൻ്റെ ടെക്സ്ചർ എന്ന് പറയണത് കാരണം നിങ്ങൾ നോക്കിയപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ആ കബാബിൻ്റെ ഷേപ്പിലാക്കാൻ പറ്റും നമുക്കിന് ഉരുട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഷേപ്പ് കിട്ടും കബാബ് നമ്മളെ ഉരുട്ടിയിട്ടുള്ള ഷേപ്പിലാണ് ഉണ്ടാക്കുക അപ്പോൾ ഈ ടെക്സ്ചർ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കബാബ് റെഡി ആവില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങാനും കുറച്ച് ഇതുപോലെ ചിക്കനിൽ വെള്ളം കൂടി അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു വെള്ളം പോലെ തോന്നുകയാണ് പറ്റിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ബ്രെഡ് ഇല്ലേ ബ്രെഡ് ക്രംസ് ബ്രെഡ് ക്രംസ് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ശരിക്കും കബാബ്സിൽ ബ്രെഡ് ക്രംസ് യൂസ് ചെയ്യില്ല പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരു ഇതുപോലെ വെള്ളം ആവുകയാണെങ്കിൽ വേറെ ഓപ്ഷൻ ഇല്ല അപ്പം നല്ല ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് ടേസ്റ്റിന് വ്യത്യാസം ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ബ്രെഡ് ക്രംസ് വാങ്ങിക്കുക അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബ്രെഡ് മിക്സിയിൽ പൊടിച്ചിട്ടുള്ള ആ പൊടി ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ ടേബിൾ സ്പൂൺ അധികം ചേർക്കരുത് രണ്ടോ മൂന്നോ ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ കറക്റ്റ് ടെക്സ്ചർ കിട്ടും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇവിടെ എനിക്കത് ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യം വന്നിട്ടില്ല അല്ലാതെ തന്നെ കറക്റ്റായിട്ടാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് കാരണം ഞാൻ നന്നായിട്ട് വെള്ളമൊക്കെ വലിച്ചെടുത്തുകൊണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതാണ് സ്ക്യൂവേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സാത്തേ സ്റ്റിക്ക് എന്നൊക്കെ പറയും ഇതിൽ നമുക്ക് കബാബിൻ്റെ ഷേപ്പ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും കബാബ് നമ്മൾ സാധാരണ ഓവനിലാണ് വെക്കുക അല്ലെങ്കിൽ തന്തൂറിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടാക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് രണ്ടുമല്ല ഇത് രണ്ടും ഇല്ലാത്തവരെന്താ ചെയ്യുക അപ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ തവയലാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കുറച്ച് എണ്ണയൊക്കെ ഒഴിച്ചിട്ട് പക്ഷെ ടേസ്റ്റ് സെയിം തന്നെയാണ് ഒരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല ഞാൻ രണ്ട് തരത്തിലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ടേസ്റ്റ് അത് തന്നെയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ആ ഷേപ്പ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിത് സ്ക്യൂവേഴ്സിൽ കുറച്ച് എണ്ണ നന്നായിട്ട് എണ്ണ പരറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ കബാബ് ഇതിലിങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ പിടിപ്പിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് നീളം എത്ര വേണം അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് നീളം കൂട്ടാം കുറയ്ക്കാം അതൊക്കെ ചെയ്യാം ഇനി ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഈ സ്റ്റിക്ക് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒര
ഞാൻ ഈ ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ ഞാൻ സ്ക്യൂവേഴ്സിലാണ് ചെയ്യണത് ഇങ്ങനെയല്ല ചെയ്യണത് കേട്ടോ ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ ഞാൻ ഇതുപോലെ സ്ക്യൂവേഴ്സിൽ തന്നെയാണ് വെക്കുന്നത് അത് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എടുത്തിട്ട് ചെയ്യാം അപ്പം ഞാൻ ഇതുപോലെ എല്ലാ കബാബ്സും റെഡി ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സെറ്റും കൂടെ ഉണ്ട് അതായത് ഒരു പന്ത്രണ്ടെണ്ണം എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം ഞാൻ ശരിക്കും പറയാച്ചത് ഒരു സ്റ്റാർട്ടറായിട്ട് കഴിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു അഞ്ച് പേർക്ക് നാലഞ്ച് പേർക്കൊക്കെ സുഖമായിട്ട് കഴിക്കാനുള്ളതുണ്ട് ഒരു പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് പീസ് എന്തായാലും ഉണ്ടാവും കബാബ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു തവയാണ് ഗ്രിൽഡ് തവയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ സാധാരണ പാനിൽ അതായാലും മതി അതിൽ എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇത് ഡീപ് ഫ്രൈ ആവില്ല കബാബ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഞാൻ പറയില്ല തന്തൂരി ചാർക്കോൾ ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഗ്രിൽ ഓവനില് അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഗ്രിൽ ചെയ്തെടുക്കുന്ന ടൈപ്പാണ് അപ്പൊ അതിന് പകരം നമ്മൾ കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനത്തെ ഗ്രിൽഡ് ആവുമ്പോൾ വളരെ കുറച്ച് എണ്ണ മതി അതല്ല നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കബാബ് നല്ല ടേസ്റ്റ് തന്നെ കേട്ടോ പക്ഷെ കബാബ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫ്രൈ ചെയ്യില്ല അതുകൊണ്ടാണ് പക്ഷെ എന്നാലും നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ നല്ല എണ്ണയിൽ ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് കുറച്ച് അങ്ങനെ ഒരുപാട് എണ്ണ ഒഴിക്കേണ്ട എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഞാനിവിടെ ഈ ഗ്രിൽഡ് തവ എപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത്രയും മതിയാവും രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ആണ് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഈ എണ്ണയിലാണ് ഞാൻ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഫ്രൈ അല്ല അത് ഒരുപാട് നേരം വേണം ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ച് അധികം നേരം വേണം കേട്ടോ കാരണം ചിക്കൻ ആയതുകൊണ്ട് അത് ശരിക്കും പോലെ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല നമ്മൾ നേരം പോലെ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് രണ്ട് സൈഡും ആയിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എല്ലാ സൈഡിലേക്കും എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏകദേശം ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഇനി ഞാൻ ഇത് ചൂടായിട്ടുണ്ട് നന്നായി ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ വെച്ചാൽ കുറച്ച് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കണം കരിയാൻ പാടില്ല രണ്ട് സൈഡും തിരിച്ചു മറിച്ചു ഇട്ടിട്ട് ഒരുപാട് നേരം കുറച്ച് അധികം നേരം വേണ്ടി വരും ചിക്കൻ ആയതുകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് വെന്തില്ലെങ്കിൽ ഒരു ടേസ്റ്റും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പം ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് അധികം സമയം ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് അധികം എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് ഡീപ് ഫ്രൈ ആയിട്ട് എടുക്കുക അപ്പോഴും നല്ല ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓവനിൽ മാക്സിമം ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിൽ വെച്ചിട്ട് ബേക്ക് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുക തന്തൂർ ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം കേട്ടോ കുറച്ച് എണ്ണ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ തടവി കൊടുക്കാം ഇതൊന്ന് ആയി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ഒരു സൈഡ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ മറിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനി ഇതിൻ്റെ ഈ രണ്ട് സൈഡും അല്ലാതെ നമ്മുടെ ഈ ബാക്കിയുള്ള സൈഡ്സ് ഉണ്ടല്ലോ അതായത് ഈ രണ്ട് സൈഡും ആ രണ്ട് സൈഡും കൂടെ ആവണം കാരണം നമ്മൾ ഡീപ് ഫ്രൈ അല്ല ചെയ്യുന്നത് അപ്പം എല്ലാ സൈഡും ഒരു നാല് സൈഡും ഇതുപോലെ തിരിച്ചിട്ട് തിരിച്ചിട്ടിട്ട് നമ്മൾ വേവിച്ചെടുക്കണം കേട്ടോ കുറച്ച് സമയം പിടിക്കും എന്നാലും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ സൈഡും കൂടെ മുറിച്ചെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ചെരിച്ച് വെച്ച് കൊടുത്തിരിക്കണം നാല് സൈഡും ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ബ്രൗൺ കളർ ആവണം ബ്രൗൺ കളർ ആയാൽ മാത്രം പോരാ കേട്ടോ നന്നായിട്ട് വേവും വേണം അതുകൊണ്ട് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇടണേ ചിക്കൻ ചീക്ക് കബാബ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എളു വളരെ എളുപ്പമാണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫുഡാണ് ഇപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ടർ ഒക്കെ ആയിട്ട് ആരെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നല്ല ഈസി അല്ലേ ഇത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ എല്ലാവരും തീർച്ചയായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ അപ്പം എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഹാപ്പ